வணக்கம் நண்பர்களே மரம் நடுவோம் மழை பெறுவோம் இந்த வாசகத்தை பார்க்காதவர்களே இருக்க முடியாது இன்றைய தேவையில் ஒருவர் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சேவை என்று இறங்கிவிட்டாலே அவர் முதலில் செய்ய வேண்டியதாக பரிந்துரைக்கப்படுவது மரம் நடும் வேலையைத்தான் உண்மையிலேயே மரம் நட்டால் மழை வருமா மழை வருவதால் மரம் வளர்கிறதா மரம் வளர்ப்பதால் மழை பெய்கிறதா என்பது முட்டையிலிருந்து கோழி வந்ததா கோழியிலிருந்து முட்டை வந்ததா என்பது போல் இருக்கிறது அல்லவா வாரங்கள் குழப்பத்திலிருந்து தெளிவு பெறுவோம் ஒவ்வொரு மரத்திலும் இலைகள் இருக்கும் அந்த இலைகளில் துளைகள் இருக்கும் நுண்ணோக்கியால் பார்த்தால் மட்டுமே தெரிந்து கொள்ளும் அளவில் அது மிக நுண்ணியதாக இருக்கக்கூடிய நுண் துளைகள் அது இலைகளில் மட்டுமில்லை மரத்தின் தண்டுகளிலும் இருக்கும் அந்த நுண் துளைகளின் மூலம்தான் மரம் தனக்கு தேவையான வாயுக்களை கிரகித்துக் கொண்டு சுழற்சி முறைகளில் வெளியேற்றுகிறது இலைகளில் உள்ள துளைகள் மரம் சுவாசிப்பதற்கு மட்டும் உதவுவதில்லை மரங்களின் வியர்வையை வெளியேற்றவும் உதவுகிறது கேட்பதற்கே விசித்திரமாக இருக்கின்றதா ஆம் மரங்களுக்கும் வியர்க்கும் நம் உடலில் இருந்து ஏன் வியர்வை வடுகின்றது மனித உடல் வியர்வை வெளியேற்றுவதன் மூலம்தான் தன்னைத்தானே குளிர்வித்துக் கொள்கின்றது அது போலத்தான் மரங்களும் மரங்கள் தாம் உறிஞ்சும் நீர் சத்து முழுவதையும் வைத்துக் கொள்வதில்லை அதை தன் ஆற்றல் தேவைக்கு தகுந்தார் போல பயன்படுத்திக் கொண்டு மீதமாகும் நீரை இலைகளின் துளைகள் வழியாக சிறிது சிறிதாக வெளியேற்றுகின்றன அப்படி வெளியேற்றும் நீர் சத்து வளிமண்டலத்தில் கலந்து ஈரப்பதத்தை அதிகப்படுத்துகின்றது அந்த ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சும் மேகங்கள் தான் மீண்டும் மழையாக பெய்கின்றது ஆனால் இந்த செயல்முறை மழையாக மாறுவதற்கு திரும்பிய பக்கமெல்லாம் மரங்களை நட்டுக்கொண்டே போனால் மட்டும் போதாது மரங்கள் மழையை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு தேவை காடுகள் நகரங்களில் வெயில் வெறியாட்டம் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் அதிலிருந்து தப்பிக்க நகரவாசிகள் தேர்ந்தெடுக்கும் விஷயங்களில் சமீப காலமாக அதிகமாகியுள்ள ஒன்று காடுகளுக்கு பயணிப்பதும் மலையேற்றம் மேற்கொள்வதும் இங்கும் அதே வியர்வைதான் அங்கும் அதே வியர்வைதான் பின்னர் ஏன் மலையேற்றம் செல்கிறார்கள் எல்லாம் அங்கு கிடைக்கும் குளிர்காற்றை சுகிப்பதற்குத்தான் அது எப்படி நகரங்களில் வெப்பம் தாங்காமல் நாம் தவிக்கும் போது அங்கு மட்டும் அவ்வளவு குளுமையாக இருக்கலாம் என்ன செய்வது அதுதான் காடுகளின் மகிமை மரங்கள் எப்போதுமே தனக்கு தேவையான நீரை விட பல மடங்கு அதிகமான நீரை உறிஞ்சு கொள்ளும் அந்த உபரி நீர் அவ்வளவும் வெளியாகி ஈரப்பதமாக காற்றில் கலந்து விடுகிறது உதாரணத்திற்கு ஒரு மரம் பத்தாயிரம் லிட்டர்கள் நீரை உறிஞ்சினால் அதில் அதற்கு தேவையான நீர் எனவோ ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் லிட்டர்கள் மட்டும்தான் அதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு மீதம் எட்டாயிரம் லிட்டர்களை காற்றுக்கு கொடையளித்துவிடும் அந்த உபரி நீர் தான் காற்றை குளிர்வித்து நம்மையும் குளிர்விக்கிறது அந்த உபரி நீரை கிரகித்துக் கொண்டுதான் மேகங்களும் மழையை நமக்கு கொடையளிக்கின்றன சரி அப்படி என்றால் மரங்களை நட்டால் மழை பெய்து விடுமா உண்மையில் மழை வேண்டுமென்றால் மரங்கள் வளர்ப்பதை விட காடுகளை வளர்க்க வேண்டும் தேசிய அளவில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஹெக்டேர்களுக்கு காடு அழிப்புகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இதுவரை அழித்த காடுகள் அனைத்துக்கும் அழித்தவர்கள் சொன்ன மாற்று அதற்கு நிகராக மரங்களை வளர்ப்போம் என்பதுதான் அழிக்கப்பட்ட காடுகளுக்கு நிகராக வேண்டாம் அதில் பாதியாவது வளர்த்துள்ளார்களா என்றால் இல்லை என்பதே பதிலாக வரும் அல்லது பணப்பயிர்கள் மற்றும் எந்த பயனுமற்ற விரைவில் வளரும் அயல் தாவரங்கள் நிறைந்த உயிரற்ற சடலமாகத்தான் காடு என்று பெயருக்கு வளர்க்கப்படும் மழை வர வேண்டும் என்றால் மரத்தை நட்டால் மட்டும் போதாது அதை பராமரிக்கவும் வேண்டும் அது மட்டுமல்ல காடுகளை அழித்துவிட்டு மரங்கள் வளர்த்து பிராயச்சித்தம் தேடிக்கொள்ளலாம் என்ற கார்பரேட் மனநிலை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இது நடைமுறையில் சாத்தியம் என்றால் ஏன் யானைகள் கிராமங்களுக்குள் நுழைகின்றன ஏன் களை செடிகளால் சாப்பிட உணவின்றி மான்கள் குறைந்துவிட்டன இறை கிடைக்காமல் சிறுத்தைகள் மற்றும் புலிகள் ஏன் ஊருக்குள் வருகின்றன காடுகள் உயிர்த்திருக்க இவற்றின் இருப்பு மிகவும் அவசியம் அதன் உயிர்ப்பு தான் நமக்கு மழையை பெற்று தரக்கூடியது தன்னார்வலர்களின் மரம் நடும் முயற்சிக்கும் பன்னாட்டு உள்நாட்டு நிறுவனங்களின் மரம் நடும் முயற்சிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை நாம் உணர வேண்டும் தன்னார்வலர்கள் ஊர்களுக்குள் மரம் நடுவது மழை வருவதற்காக மட்டுமல்ல வெயில் காலங்களில் மக்களின் வெப்பத்தை குறைக்க அவற்றின் இருப்பு தேவை என்பதாலும் அது போக மழை பெய்வதிலும் ஓரளவுக்கு அவை பங்கு வகிக்கின்றன அது தவிர்த்து காடுகளின் குரலாக அவர்கள் ஒழித்துக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நிறுவனங்களின் மரம் நடும் பதாகைக்கு பின்னால் பல லட்சம் காடுகளை கொலை செய்ததற்கு செய்யும் பிராயச்சித்தம் மறைந்திருக்கிறது அந்த பிராயச்சித்தம் முழுமையடைவதும் இல்லை அதனால் நாம் மழை பெறப்போவதும் இல்லை இது போகும் வழியெல்லாம் தங்கள் நீண்ட கைத்தடிகளால் சின்ன குழி தோண்டி விதை போட்டே பல காடுகளை உருவாக்கியவர்கள் வாழும் நிலம் இந்நிலத்தில் லாப நோக்கோடு மரம் வளர்க்காமல் சூழலியல் நோக்கோடு நிலத்திற்குரிய மரங்களை வளர்ப்போம் வெப்பத்தில் சாம்பலாகி கொண்டிருக்கும் நகரங்களை குளிர்விப்போம் அதே சமயம் இந்திய காடுகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து மழை பெய்யவும் வழிவகுப்போம் மரம் நடுவோம் மழை பெறுவோம் நன்றி நண்பர்களே